ഹലോ എവരി വൺ ഇന്നൊരു ഇറാനി പോളയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോയമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വിദേശി ഒരു ഡിഷാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നോയ പ്രത്യേകിച്ച് നോയമ്പ് കാലത്ത് ഇത് റംസാൻ നോയമ്പിൽ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സ്ലൈസോളം ഏകദേശം ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട ജീരകം ഒരു നല്ല ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പാൽ അത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് പാൽ നമ്മളത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പം ആ ബാറ്റർ കറക്റ്റ് ആകുന്ന അത്രയും വേണം പാൽ എടുക്കുക ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പാലിൻ്റെ അളവ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാത്തത് പിന്നെ ഉപ്പ് ഓയിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിത് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ഒരു ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞത് ഒരു ത ഒരു രണ്ട് അഞ്ചാറ് തണ്ട് കരിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ പൗഡേഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറാനി പോള ആണ് ഞാനിപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇറാനി പോളയ്ക്ക് ഉള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിനകത്തോട്ട് സവോളയും പച്ചമുളകും വഴക്കാനായിട്ട് ഇടാൻ പോകും ആദ്യം സവാളയും പച്ചമുളകും അതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടും ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഇതുവരെ ആരും നിങ്ങളാരും ചെയ്ത് കാണത്തില്ല അപ്പം ഇതൊരു പുതിയൊരു പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ നാല് മണി പലഹാരമാണ് ഇറാനി പോള ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് എളുപ്പം വഴന്ന് വരും ആ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും വഴന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ടൊമാറ്റോ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവോളയും പച്ചമുളകും ടൊമാറ്റോയും വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സവോളയും പച്ചമുളകും ടൊമാറ്റോയും ഒന്നും അധികം നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് ചിക്കൻ കുക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതങ്ങ് സോട്ടായിക്കോളും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒന്ന് ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആക്കാതെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചവ മാത്രം മാറുന്നവരെ നമ്മളിപ്പം മൂപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം മസാലയും സവോളയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നു അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് കുക്കായി കിട്ടണം അത്രയും മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ചിക്കനെ കുക്ക് ചെയ്ത് മസാലയിൽ ഒന്നിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ചിക്കനിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ആ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണേ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇറാനി പോളയുടെ ചിക്കനൊക്കെ കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ കുക്ക് കുക്കായിട്ടില്ല ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആവണം അതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളമയം പാ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുവരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വേവും വേണം ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുക വേണേ ഇപ്പോൾ ഇറാനി പോളയ്ക്കുള്ള ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിക്സി ഞാൻ എടുത്തു മിക്സിക്കകത്തോട്ട് മുട്ട രണ്ട്
അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കട്ടെ അടിച്ചു നോക്കുക മിക്സി ആ ബ്രെഡ് അതിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം ആ ബാറ്ററിലോട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആവുന്നുണ്ട് ആ ബ്രെഡ് കണ്ടതൊക്കെ കാണാം താഴോട്ട് താഴോട്ട് വന്ന് ആ പാല് വരയ്ക്കും മൊട്ടയായിട്ട് അത് മിക്സായി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തു അത് മിക്സ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു ഇഡ്ഡലി ബാറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റ് ബാറ്റർ ആവുമ്പം ഏത് പരുവത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാൻ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇറാനി പോളയുടെ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ ഇറാനി പോള ആക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററിൽ ലേശം എന്തെങ്കിലും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം അതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറാനി പോള ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു തവ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തവയുടെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇറാനി പോള ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഈ തവ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഞാൻ ആ തവയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇറാനി പോള ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ചു അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ചെറിയ തീരിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിവശം കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇപ്പം നല്ല ചൂടാക്കി ഇടുക പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ആ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡ് പാൽ മുട്ട മിക്സ്ചർ ഒരു പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫില്ലിങ്സ് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുക ഇതാ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇറാനി പോളയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫില്ലിങ്സ് ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ താണ് പോകരുത് അത്രയും കുക്കായിട്ട് വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ഫുൾ ചിക്കൻ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ചെറിയ തീയിലിരുന്ന് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബ്രെഡും പാലും മുട്ടയും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ളതല്ലേ അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ഇറാനി പോളയാണിത് ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ചെമ്മീനോ ബീഫോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഇറാനി പോള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു ഫുൾ നിറച്ചു എല്ലാം എടുത്തോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാഫാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ബാക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് നേരത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചുറ്റിച്ച് എല്ലാവരോടും ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ചെറിയ തീയിലിടണം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഇറാനി പോള റെഡി ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇതൊന്ന് വടിച്ച് ഇനി ഞാനിത് അതിനകത്തോട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഒഴിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്റർ രണ്ടാമത് ഒഴിച്ചു ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് ഇറാനി പോള റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഏ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്പ്രിങ് കറി ലീവ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോയും കൂടെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിൽ അത് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ തനി നാടൻ കറിവേപ്പിനെയും ടൊമാറ്റോയും വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറാനി പോളെ ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച
Thank you.